Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous parle de « L'île du docteur Moreau » de H.G. Wells. Il a un nom, Edward Prendrick, mais l'île sur laquelle il échoue après le naufrage de son bateau n'en a pas. C'est une île des mers du Sud peuplée de créatures étranges, extraordinairement laides, douces et repoussantes à la fois, qui semblent dominées par un mystérieux personnage, le docteur Moreau. Qui est l'ange Qui est la bête Le maître des lieux ou ces êtres monstrueux qui se révoltent contre lui Classique du roman de science-fiction, l'île du docteur Moreau a été écrit par A.G. Wells, auteur prolifique du genre « La guerre des mondes »,« La machine à explorer le temps »,« L'homme invisible », etc., Ici, à G. Wells nous parle des rapports entre l'homme et la science, entre l'homme et l'animal. Edward Pendrick, survivant d'un naufrage, est repêché par Montgomery, qui a pour tâche d'emmener la cargaison du bateau, c'est-à-dire les animaux, sur une île étrange où vit le docteur Moreau, un scientifique renié par ses pères pour torture. Bien vite, Pendrick se rend compte que l'un des passagers n'est pas un homme comme les autres. Le regard lumineux, la peau noire et poilue, le corps déformé, il paraît étrange d'autant qu'il a du mal à s'exprimer. Arrivé sur l'île, Pendrick constate que d'autres êtres tout aussi étranges vivent là. Au début, le naufragé pense à une nouvelle civilisation, mais bien vite comprend que ceci doit avoir un rapport avec le docteur Moreau et les expériences qu'il effectue dans son laboratoire. D'autant qu'il entend deux curieux hurlements le soir. H.G. Wells, dans ce roman, expose la vision qu'il a de la recherche scientifique et ce vers quoi elle peut tendre et dans quelles conditions. Jusqu'où peut-on aller pour façonner une nouvelle humanité quelles seraient les conséquences pour l'homme de créer une race nouvelle qui réunirait la particularité de combiner les qualités animales et humaines afin d'en faire des serviteurs parfaits L'auteur amène via ce roman sa pierre au débat de l'époque sur la vivisection et les premières interrogations posées sur la souffrance animale. A G. West, on le comprendra à travers le livre et les pensées de son héros et de Moreau, pensée nécessaire voire inéluctable le passage obligé des travaux scientifiques sur des espèces vivantes. Le prix à payer en somme pour la connaissance mais il pose également un regard de gendarme en exposant la possibilité au nom de la science d'aller trop loin dans le domaine, de s'égarer, de se prendre pour Dieu. Jusqu'où la science peut-elle aller Quelles en seront les conséquences Quelle éthique pour quelle conscience Jusqu'où la science peut-elle mener Que peut-elle créer Plus qu'un roman de science-fiction ou du chronie, c'est une réflexion presque philosophique, sophiste, qu'à J. Wells expose ici. Et on ne pourra penser, en évoquant son docteur Moreau, qu'à un certain nazi qui effectua des expériences sur des hommes, cette fois-ci le tristement célèbre docteur Mengele. Classique du genre porté au cinéma, intéressant par les questions qu'il traite, le texte du roman n'en demeure pas moins à souffrir de quelques longueurs, et le lecteur pourra regretter que sa narration à la première personne ne vienne alourdir parfois sa lecture. Pour ce classique de la littérature, j'ai mis la note de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de liker de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait et de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître. À très bientôt pour une nouvelle lecture sur audetourdunlivre.com